हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में स्टार्ट करूंगा ई बैंकिंग के मीनिंग से इसके बाद देखने वाले बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग और टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट भी आज के सेशन में वीडियो में देखने वाले हैं तो जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पर यस सर लिख के भेजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे इस सेशन में जुड़ रहे हैं स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ई बैंकिंग या इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट एक तरह का सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी आप किसी के पास जाकर पैसे नहीं दे रहे नहीं दूसरा बंदा आपको पैसे दे रहा है यहां पर फिजिकली एक्सचेंज नहीं है आमने सामने दो एक फिजिकल पर्सन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं राइट एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है क्लियर आगे देखते हैं द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ पेयर जो मनी है जो पैसा है एक पर्सन के अकाउंट से ट्रांसफर होता है एंड पहुंचता है टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर दूसरे अकाउंट के दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसा पहुंचता है पूरा क्लियर तो ई बैंकिंग क्या है ई बैंकिंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है पैसे ट्रांसफर है जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं फिजिकली हमें इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ा बेनिफिट ट्वेंटी फोर अवेलेबल है जब हम चाहें अपने कन्वीनियंस से जिस वक्त चाहें उस समय पैसों का लेन देन हम कर सकते हैं ई बैंकिंग के थ्रू पूरा क्लियर चलिए आगे देखते हैं बेनिफिट्स या इसको एडवांटेजेस बोल सकते हैं ई बैंकिंग के सबसे पहला है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी जैसे कि हमने मेन मकसद ही ई बैंकिंग का है डिजिटली पेमेंट करना दैट मींस जो बैंकिंग uh, सर्विसेज के एप्स वगैरह हैं वेबसाइट वगैरह है वहां से जाके आप सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे किसी भी पर्सन पे या बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है वो आप घर बैठे ही परफॉर्म कर सकते हैं चेक डिपॉजिट uh, कराना हो पैसा डिपॉजिट कराना हो अपने अकाउंट्स की डिटेल चेक करनी हो एटीएम के थ्रू पैसा निकालना हो तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं प्लस ट्रांसपेरेंसी है कोई भी धोखाधड़ी वाली चीज नहीं होती है यहाँ पर और सब चीजें ट्रांसपेरेंट है हमें पता लग रहा है इतना पैसा हमारे अकाउंट में था हमने विड्रॉ कराने के बाद इतना डिडक्ट हो गया है पूरे रिकॉर्ड्स पूरी डिटेल्ड रहती है आपके पास तो यहां पर सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है क्लियर आगे है ट्वेंटी फोर सेवन सर्विसेज है दैट मीन्स 24 घंटे और हफ्तों के सातों दिन ये सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड कराता है नहीं तो जो फिजिकल बैंक होगा वो गवर्नमेंट हॉलीडेज में बंद रहता है एक टाइम लिमिट होती है दो बजे तक कैश जमा होंगे पांच बजे तक बैंक खुलेगा लेकिन ऑनलाइन स्पेस में क्या है ऑनलाइन फील्ड में क्या है ऑनलाइन मार्केट में क्या है ई बैंकिंग में क्या है ट्वेंटी फोर आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है जब आपका मन चाहे आप ए जाके पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं जब आपका मन चाहे आप बैंक की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और बैंक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप रिचार्ज करवा सकते हैं आप पेमेंट कहीं पर भी कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है क्लियर आगे देखते हैं कन्वीनियंस घर बैठे आपको ये सारे सर्विसेज का लुफ्त उठाने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इतने समय पर ही ये चीज करनी पड़ेगी जब आपका मन करता है आप कोई भी चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं मनी को ट्रांसफर करते हैं या बैंकिंग डिटेल्स अपनी देख सकते हैं फिर बहुत ही कन्वीनियंट है आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बैंकिंग हॉलीडे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई दो दिन का तो बैंकिंग हॉलीडे है बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा तो ये सारी जो दिक्कतें हैं प्रॉब्लम है उनसे छुटकारा मिल जाता है ई बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू पूरा क्लियर आगे है फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन से क्या मतलब है कि यहां पर हर चीजें डिसिप्लिन वे में है दैट मींस हमें हमारा रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्डेड रहते हैं जब आप कोई भी ऐप के थ्रू बैंकिंग ऐप के थ्रू या कोई भी जो फाइनेंशियल ऐप आते हैं उनके थ्रू पेमेंट करते हैं पेमेंट रिसीव करते हैं तो उनका पूरा डाटा बेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं प्लस बैंकिंग डिटेल्स की भी जानकारी आपको बैंक प्रोवाइड करा देता है राइट तो यहाँ पर क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कितना जा रहा है आपके अकाउंट में कितना आ रहा है कितने आपने एफ करा रहा है सारी इंफॉर्मेशन आपको बैंकिंग प्रोवाइड करा रहा है थ्रू ऑनलाइन मोड राइट आगे है 
अनलिमिटेड एक्सेस अब ये जो है बेनिफिट्स टू कस्टमर चल रहा है अभी हमारा बेनिफिट्स टू बैंक्स के तीन पॉइंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट है अनलिमिटेड एक्सेस अब यहां पर एक्सेस अनलिमिटेड है मतलब आप रीच कर सकते हैं बैंक को अनलिमिटेड टाइम क्योंकि एक बार क्या होता है बैंकिंग में मान के चलिए दस किलोमीटर दूर जाकर आप अपने बैंक में गए हैं वहां से पैसे डिपॉजिट करें या कोई गलती हो गई और घर आ गए हैं अब आपको वापस बैंक जाने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वापस आपको लाइन में लगना पड़ेगा इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस है अगर कोई गलती हो भी गई है पैसे कम भी निकाल लिए हैं तो तुरंत ही दोबारा वेबसाइट में जाकर दोबारा बैंकिंग ऐप में जाकर आप ट्रांजेक्शन को परस्यू कर सकते हैं या किसी पर्सन को भी तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वक्त या फिर आपको भी पैसों की जरूरत है तो तुरंत ही पैसे वहां से आप विड्रॉ करा सकते हैं राइट तो ये बेनिफिट है किसका ई बैंकिंग का नेक्स्ट देखेंगे लेस रिस्क जी हाँ रिस्क यहां पर लेस है से फॉर एग्जाम्पल आपको वन लाख रुपीज के नियर अबाउट इससे बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है तुरंत ही इमीजिएट अफेक्ट से किसी और पर्सन को तो वहां पर आप कैरी करके एक लाख रुपए कैरी करके जब आप ले जाओगे तो रिस्क है भाई इतना बड़ा अमाउंट एक साथ कैरी करके ले जाओगे कोई चोरी हो गई किसी ने देख लिया तो भाई रिस्क है हजारों रिस्क है लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर या ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है यहां पर पूरा रिस्क फ्री होते हैं ट्रांजैक्शन कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में अभी बताने वाला हूं उसमें आ जाता है आपका ऑनलाइन पूरा ट्रांजैक्शन अफेक्ट तो राइट तो यहां पर है रिस्क कम है ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने में पूरा क्लियर चलिए आगे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अब बैंक के बैंक को क्या बेनिफिट होता है ई बैंकिंग से भाई उनका भी तो वर्कलोड कम हो रहा है उनके भी तो मतलब बर्डन सर से बर्डन लाइन कम है बैंक्स में कम लोगों को डील करना पड़ रहा है उनकी वर्किंग जो एफिशिएंसी है प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है राइट सारी चीजें ऑटोमेशन से चल रही है तो वहां पर ह्यूमन एरर उसके चांसेस कम हो जाएंगे तो काफी सारे बेनिफिट है उसमें से पहला है कॉम्पिटेटिव एड एड मतलब एडवांटेज यहां पर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट मीन्स अगर आपकी फर्म ने ई बैंकिंग सर्विसेस को हैंडल uh, कर लिया है या अडॉप्ट कर लिया है तो यहां पर जिन बैंकों ने नहीं करा उनसे आप कहीं ज्यादा आगे या सुपीरियर हो जाएंगे क्योंकि आप ज्यादा ट्रांजैक्शन को डील कर पाएंगे ऑनलाइन इन कंपैरिजन टू द फिजिकल प्रेजेंस से राइट क्योंकि फिजिकल इतने सारे ट्रांजैक्शन होंगे अगर आपने ई बैंकिंग अपनी बैंकिंग सर्विसेज में अपने ब्रांच में अगर अलाउ कर दिया है तो यहां पर क्या है जिन ब्रांचेस ने भी जिन बैंकों ने भी अपना ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने लग गए हैं उनके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं उनके अकाउंट कम मतलब ज्यादा खुलते हैं उनके अकाउंट मतलब उनकी सर्विसेज ज्यादा लोग लेना चाहते हैं क्योंकि वो बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सर्विसेज ऑनलाइन ई बैंकिंग सर्विसेज राइट जिन भी टॉप मोस्ट बैंक का नंबर आता है जो भी रैंक वाइज सबसे अच्छे बैंक है वो सब अपनी बैंकिंग या ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि उनको पता है आज के टाइम पे कस्टमर की यही प्रायोरिटी या नीड है इसलिए उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है क्लियर आगे देखते हैं अनलिमिटेड नेटवर्क यहां पर नेटवर्क अनलिमिटेड है फिजिकल चीज में क्या होता था आप एक टाइम पे एक ही बंदे को हैंडल कर सकते हो एक लाइन लगी हुई है अगर आपको वापस कोई ट्रांजेक्शन आना तो वापस लाइन में लगना पड़ेगा या फिर एक के बाद एक पर्सन को हैंडल करना पड़ेगा और एक बंदे की जितने बंदे को टैकल करना है उसकी एक लिमिट है आप 10, 50, 100 जनों को ही देख पाओगे या उनके ट्रांजैक्शन ही परस्यू कर पाओगे एक दिन में चेक फॉरवर्ड कर पाओगे या जो भी आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन यहां पर क्या अनलिमिटेड नेटवर्क है कस्टमर्स को भी रुकना नहीं पड़ेगा अपने ट्रांजेक्शन को परस्यू करने के लिए आप घर बैठे हुए ही अपने ट्रांजेक्शन परस्यू कर सकते हैं बस आपको एक ऑनलाइन नेटवर्क चाहिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वहां से अपनी सारी बैंकिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हो बैंक्स के लिए भी ये फायदा है कि उनके पास नेटवर्क सिस्टम बढ़ जाता है आपको इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह चाहिए जो कि कम कॉस्टली पड़ता है राइट क्योंकि वहां से ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड एक्सेस आप दे रहे हो लोगों को तो वहां पर सब कुछ ऑटोमेशन में चला जाता है जहां पर आपको हर बार देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जो कस्टमर आ रहा है इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई क्योंकि वो ऑटोमेशन में अपने आप सारे कस्टमर्स को डील करता रहता है उनका एआई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम राइट आगे है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस वर्कलोड उनका कम हो रहा है जैसे मैंने पहले बात करी थी भाई आ, इतने सारे लोग अब लाइन थोड़ी कम लगेगी राइट क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जो लोड है क्योंकि अपना जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं कर पाते हैं उनको बहुत टाइम हो जाता है जैसे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आता है तो भाई जो बैंकिंग स्टाफ है अगर आपके फादर या कोई भी आपके फैमिली में बैंकिंग है तो ईयर एंडिंग में रात को नौ बजे दस बजे भी आते हैं राइट right, जो बैंकर वर्कर होते हैं बैंक में जो वर्क करते हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज
जो मेजर काम है कोर एक्टिविटीज है उसमें फोकस कर पाएंगे राइट right? तो ये है एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग अब देख लेते हैं टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट डिजिटल पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग आजकल पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं तो ऑनलाइन कौन कौन से ऑप्शन है जो कि बैंक हमको प्रोवाइड कराता है मतलब उनके बैंक क्या बोलता है इस सिस्टम में कि हमारी ब्रांचेस पे मत आओ हमारे ऑफिस पे मत आओ आप घर बैठे ही वो सारे सर्विसेज कर सकते हो जो कि आप बैंक आके करते हो तो बैंक पहले ही ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है कैसे देखते हैं सबसे पहला है डेबिट कार्ड बैंक आपको जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो और उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि वी वॉन्ट अ डेबिट कार्ड तो आपको डेबिट कार्ड देता है एक कार्ड की तरह आता है एटीएम कार्ड की तरह राइट इट इज अ फैसिलिटी ऑफर टू अकाउंट होल्डर्स टू मेक पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट अब ये जो कार्ड है जो एटीएम कार्ड में बोल रहा हूँ डेबिट कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड राइट वीजा लिखा रहता है उसमें मतलब अलग अलग ऑप्शन आते हैं उसमें तो डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड आपको ऑप्शन देता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उस चिप के थ्रू उस कार्ड के थ्रू कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं किसी और पर्सन को या फिर ए से वो स्वैप करा के उतने पैसे निकाल सकते हो आप जितना भी आपका अकाउंट या आपके अकाउंट पे जितना भी पैसा है उतना राइट right? तो एक डेबिट कार्ड क्या है डेबिट कार्ड एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप एक इंडिविजुअल बैंक से एटीएम के थ्रू या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू फिजिकली किसी भी स्टोर में जाके स्वैप करा के मशीन से जितना भी अकाउंट में आपके बैलेंस है उसमें से जितने की भी वो चीज थी ट्रांजेक्शन था वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और वो एटीएम कार्ड आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं या वो डेबिट कार्ड अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं राइट सेकेंड है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या है देखिए इट अनेबल्स द कार्ड होल्डर्स टू हैव ओवर ड्राउट फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड आपको ओवर ड्राउट फैसिलिटी देता है दैट मींस आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा यूज कर सकते हो लेकिन उसकी एक लिमिट होती है आप जैसे डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो वैसे ही क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है वहां पर आपको एक लिमिट दी जाती है कि आपके अकाउंट में टेन है तो हम आपको लिमिट इतनी दे रहे हैं आपकी रेपुटेशन के बेसिस पर कि आप महीने का दो महीने का तीन महीने का इतना ही अमाउंट आप खर्च कर सकते हैं और आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा राइट तो अलग अलग कंडीशन होती है इसमें अप टू अ फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी क्रेडिट वर्दीनेस मतलब रेपुटेशन के बेसिस पर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेसिस पर आपके अकाउंट पे बैलेंस के बेसिस पर आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है जहां पर आप जितने भी अकाउंट पे अपना बैलेंस है उससे ज्यादा की शॉपिंग कर सकते हैं या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं राइट तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड में ओवर ड्राउट फैसिलिटी दी जाती है दैट मींस आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ करा सकते हो डेबिट कार्ड में यह फैसिलिटी नहीं होती है डेबिट कार्ड में जितना अकाउंट में बैलेंस है आपका उतना ही पैसा आप ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हो या उतना ही पैसा आप स्पेंड कर सकते हो पेमेंट के लिए राइट आगे देखेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट और आरटीजीएस की अब बात करेंगे नेफ्ट क्या है नेफ्ट हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ये दो, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसकी 2005 में ये बनाया गया जहां पर ब्रांचेस का वर्कलोड कम करने के लिए या डिजिटल इंडिया को शुरुआत करने के लिए डिजिटली बैंकिंग सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए ये बनाया गया यहां पर हो क्या रहा है मैन टू मैन या वन टू वन ट्रांसफर या अकाउंट होल्डर टू वेरियस अकाउंट होल्डर को फंड ट्रांसफर करा जा सकता है यहां पर हो क्या रहा है देखिए अंडर दिस द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू वन अदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करा जा सकता है यहां पर जो ट्रांजेक्शन टाइम है अगर आपने कोई ऐप यूज करा उसमें नेफ्ट के थ्रू जब भी आप पेमेंट करेंगे आपके पास दो तीन ऑप्शन आएंगे नेफ्ट आएगा आरटीजीएस आएगा आईएमपीएस आएगा तो अगर आप नेफ्ट चुनते हैं नेफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं छोटे अमाउंट की पेमेंट भी नेफ्ट के थ्रू हो जाती है आरटीजीएस में नहीं हो पाती उसकी अभी लिमिट देखने वाले हैं नेफ्ट जब आप चूज करते हैं तो वहां पर ट्रांजेक्शन आता है आपका नाम वगैरह आपको भरना पड़ता है जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं उसकी अकाउंट डिटेल्स भरनी पड़ती है क्योंकि उसके अकाउंट में वो पैसा जाने वाला है यहां पर आपको जब भी आप क्लिक करते हैं सबमिट में जाते हैं तो दो से तीन घंटे का टाइम लग जाता है उसके अकाउंट में जिसको भी आपको पैसा भेजना है उसके अकाउंट में पैसा आने में राइट तो इसका ये डिफॉल्ट है कि रियल टाइम में ये पेमेंट नहीं करता दैट मीन्स अभी आपने सबमिट का बटन दबाया और सेंड का बटन दबाया उसी टाइम दूसरे के अकाउंट में पैसा नहीं आता दो से तीन घंटे का ये टाइम लगता है एक और इसका नेगेटिव ये है एक और इसका नेगेटिव ये है कि ये बैंकिंग आर्ट्स में ही काम करता है दैट मीन्स अगर बैंक पांच बजे बंद हो रहा है राइट right? तो पांच बजे बाद ये सर्विसेज परफॉर्म नहीं करेग
2005 में लॉन्च करा गया था तब ये रेवोल्यूशन था एक तरह का क्योंकि वहां पर उससे पहले फिजिकल ही आपको बैंक में जाकर फंड ट्रांसफर करना पड़ता था पैसे निकालने पड़ते थे फिजिकली पैसे निकाल के दूसरे पर्सन को आप देते थे तो वहां पर बहुत देरी लग जाती थी तो ये ऑटोमेशन सिस्टम तैयार करा गया जहां पर आप घर बैठे घर बैठे बैंक में आने की जरूरत नहीं है आपको नेट के थ्रू दो तीन घंटे में ही एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं राइट अब देखते हैं आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम अब आरटीजीएस में क्या होता है सेम नेफ्ट की तरह भी ये भी पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ये भी दो में ही लॉन्च करा गया था नेफ्ट की थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि दो तीन घंटे का पेमेंट टाइम लग जा रहा था दूसरे के अकाउंट में पैसा आने पे तो यहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट आरटीजीएस पे करा गया इसमें रियल टाइम में दैट मींस अभी सबमिट का बटन सेंड का बटन दबाओगे और उसी समय पे दूसरे के अकाउंट में आपका पैसा आ जाए तो आरटीजीएस में ये फैसिलिटी आपको मिल गई प्लस आरटीजीएस में एक और चीज बोली गई कि टू लैक्स से अबाउ ही ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो दैट मीन्स छोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप नेफ्ट को फॉलो करो अगर दो लाख से बड़ा ट्रांजेक्शन है क्योंकि बड़े ट्रांजेक्शन में स्पेसिफिकली भाई उनको अर्जेंसी ज्यादा है बड़ा ट्रांसफर है तो उनके लिए आरटीजीएस फैसिलिटी बनाई गई है टू लैक्स से अपर जो ट्रांजेक्शन है उसमें आप आरटीजीएस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो वहां पर रियल टाइम में तुरंत ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा राइट इसमें भी नेगेटिव यही है कि भाई वो टाइमिंग में ही बैंकिंग टाइमिंग में ही वर्क करता है प्लस और बैंकिंग हॉलीडेज में ये वर्क नहीं करता है राइट अब इसके बाद एक और मैं समझा देता हूं क्योंकि ये जब नेफ्ट डिस्कस कर रहे हैं आरटीजीएस तो आईएमपीएस की भी बात आनी चाहिए आईएमपीएस में एक और पेमेंट सिस्टम बनाया गया आई एम पी एस उसमें हो क्या रहा है उसमें ये जो हॉलीडेज वाली लिमिट है ये सारी हटा दी गई है और उसमें भी रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप और बेसिक सा इसका ही एडवांस रूप है आई एम पी एस राइट जहां पर आपको बैंकिंग हॉलीडेज या बैंकिंग आर्ट्स के बाद भी आप रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एक टाइम से एक ही टाइम पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं राइट नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए कॉमन सा नाम है द ए टी एम रेफर्स टू अकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू अ टेलर जॉब ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे एट लेस देन द हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर अब यहां टेलर टेलर बात हो रही है टेलर एक बैंक के क्लर्क को बोल सकते हैं हम जो कि आपको Uh, मतलब बैंक की रिसिप्ट वगैरह देता है छोटे मोटे काम आपके करता है तो यहां पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है जो टेलर एक क्लर्क का काम था उसको ऑटोमेट कर दिया गया है दैट मींस अब हमें बहुत सारे क्लर्क की जरूरत नहीं है उनका काम हमने मशीन ऑटोमेटेड कर दिया है जहां पर आपको एक कार्ड दिया जाता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जैसा ही एटीएम कार्ड राइट उसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो कि एक टेलर के पास जाकर या एक बैंक क्लर्क के पास जाकर आप जो भी काम करवाते थे वो उस कार्ड के थ्रू एटीएम कार्ड के थ्रू ही आप कर सकते हैं आप एटीएम मशीन होती है आपने देखा होगा हर बैंक की एटीएम मशीन है उनके ब्रांचेस के सामने या फिर अलग अलग जगह स्टेब्लिश हुई हुई है वहां पर आप ट्वेंटी फोर जाकर पैसा डिपॉजिट भी करा सकते हैं और विड्रॉ भी करा सकते हैं अकाउंट भी खुलवा सकते हैं पिन भी चेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक एटीएम आपको सर्विसेज ऑफर करता है राइट नेक्स्ट है डिजिटल कैश पेटीएम वॉलेट भीम ऐप बहुत सारे पॉपुलर हैं आजकल के टाइम पे तो ये डिजिटल कैश का ही एग्जाम्पल है इसमें होता क्या देख लेते हैं द यूजर मस्ट है ई कैश सॉफ्टवेयर पेटीएम भीम फोन पे जैसा आपके पास ई कैश सॉफ्टवेयर होना जरूरी है प्रोग्राम होना जरूरी है ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश कैन में विदड्रॉ और डिपॉजिट आपको अपने अकाउंट को पहले तो आपको पेटीएम में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा फोन पे में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और अपने अकाउंट को अपने अकाउंट को बैंक अकाउंट से इंटरचेंज या फिर फिक्स करना पड़ेगा या रिलेट करना पड़ेगा कनेक्ट करना पड़ेगा जैसे आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या कर सकते हैं अपने वॉलेट पे ई कैश वॉलेट बोलते हैं इसको वॉलेट पे डाल सकते हैं तो होगा क्या उससे जब भी आप उस साइड से उस ऐप के थ्रू कोई भी परचेस करेंगे तो आपका अमाउंट बैंक से नहीं कटेगा जो आपके वॉलेट में पैसा होगा उसमें से वो अमाउंट कट जाएगा राइट पेटीएम कैश आता है बहुत फेमस है उसमें क्या होता है पेटीएम कैश में स्क्रैच करते हैं कोड डालते हैं और आपके वॉलेट में चला जाता है जब भी आप कुछ भी परचेस करते हैं तो बैंक डिटेल नहीं मांगता है आपके वॉलेट में से ही वो पैसा कट जाता है राइट तो ये एग्जाम्पल है डिजिटल कैश का आई होप सो क्लियर हो रहा होगा तो ये थे टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट कोई भी क्वेश्चन है आपके कैरियर से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड या फिर 
इन जनरल कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा टिकटॉक में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में फेसबुक में हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना आएगा थैंक यू सो मच